你赶紧把这个材料给他送过去。好的，快去。哎，方叔，少爷，少奶奶呢？今天情况怎么样？呃，少夫人出去了。出去了？啊，您去忙吧。哎。你在哪儿呢？什么时候回来？我很快就回去了，不用担心我。早点回来啊！好。奶奶，我上楼了。李成，你过来一下。啊。怎么了，奶奶？最近这个贺锦熙啊，是越来越不像话了。我想跟你商量一下，不行的话，你们俩就分开吧。奶奶，您说什么呢？锦熙好好的，为什么要分开啊？你先听奶奶把话说完。我以前啊，也很喜欢这孩子，他乖巧、懂事、孝顺。可是最近我发现啊，他身上有太多太多的坏毛病了。现在想想看，他过去的所作所为啊，那全都是装出来的。奶奶，怎么可能是装出来的呢？锦溪本来就是这个性格。要是他本来就是这个样子，那他现在的表现，你又怎么解释呢？啊，花起钱来大手大脚，到酒吧喝酒，和那些不三不四的人在一起，要再这么下去，那我们顾家的形象可全都毁掉了。奶奶，这里面有些误会。等他回来，我跟他好好说说，以后就不会这样了。他要是啊出什么事儿啊，那也就罢了。可是他还牵连到你，让你去跟人家打架。那天晚上，你要是出什么事儿的话，那你说，奶奶可怎么办呢？啊？好，奶奶，您就别胡思乱想了。我顾西城能出什么事儿啊？这件事儿啊，全都怪奶奶，是奶奶没有给你选好这个媳妇儿。好在呀、啊，你们俩现在还没有孩子，赶紧把婚离了。奶奶一定啊，给你找一个更好的。奶奶，您说什么呢？这好端端的离什么婚呢？就连他的表姐都说他，说他读书的时候啊，就是一个很贪玩的人。什么？这些话是苏妍希说的？是啊，要是外人说的话，我还得要思量思量呢。那是他的表姐，能说假话吗？哦，我知道了。这要是外人说，我还可以考虑；要是这个女人说，千万不能相信。奶奶，这个女人不是什么好人，不能相信她的话。不能相信？哪有做表姐的在外人面前说自己表妹坏话的？奶奶，您有没有发现，自从这个女人来了之后，咱家就没太平过，而且是她来了之后，锦溪才发生的变化。那照你的意思是说？这个女人是另有所图了。这个女人一点都不单纯，而且，居然有一天她跑到我房间去了。我估计，简溪是知道这事儿了才发生的变化。还有这样的事情啊！我是顾及到锦溪的面子，才没有把这事儿说出来。没想到她先挑拨你和锦溪的关系。这种女人咱家不能留，明天我就把她赶出去。继承，你先不要这么激动啊！我看这事儿啊，没有那么简单。这事儿呢，就交给奶奶来办了。我知道该怎么对付这个女人。奶奶，听话，咱们再观察她两天，好吗？就两天。啊，行。袒护这个贱人，还想把我赶出顾家，简直就是白日做梦。你这次算惹错人了，我不但不会走，我还会想尽一切办法留在顾家，直到夺回我想要的一切
，包括你。你怎么在这儿？这也是我的房间啊，我为什么不能在这儿？顾城，你干什么？你没事了吧？我能有什么事儿？行了，我答应你，以后不会再理他了。我顾西城除了自己的老婆，不会再跟别的女人有任何关系。行了吧？你跟其他女人有什么关系？跟我有什么关系？锦溪，别闹了。谁跟你闹了？无聊。奶奶，嗯，你找我呀？哎，来，坐坐坐。奶奶呀，想跟你谈谈心。好啊。<笑>我呢，有点私事儿啊，想问问你，不知道你是不是介意？奶奶，你这个话说的太见外了，我们都这么熟了，啊、有什么事儿问吧。嗯。你现在有男朋友了吗？嗯，奶奶，嗯，你怎么突然问这个呀？嗯，我之前一直考虑学习上面的事情，嗯，所以没有交男朋友。哦，哎呀，你现在啊已经毕业了，也应该考虑这个问题了。你看你长得那么漂亮，要求一定很高吧？嗯，我没什么要求，只要人好，对我好就行了。啊。那经济方面呢？有没有考虑啊？嗯，经济方面那就更没什么要求了。奶奶，你到底想说什么？哎呦，那太好了！我呢，有一个远房之孙呢，想介绍给你。他呢，现在啊，在大学当老师，长得那是一表人才，人也很好。家里的条件呢，虽说不是什么大富大贵。那也算是个小康人家了，父母都是大学教授，标准的书香世家。我看你们两个倒是挺般配的。奶奶，我知道你为我着想，但是我现在真的没考虑个人问题。怎么，你是觉得我这远房侄孙配不上你是吧？嗯，不是不是，奶奶，我不是这个意思。奶奶介绍的人一定很优秀。哎呀，好了，行，别说了，听我的，哪天呢？我安排个时间，让你们俩见个面，你呀、啊，肯定会喜欢上他的。常志成。你先回去看看，然后我们再继续谈。